ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നാഷണൽ ഇൻകം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജി എൻ പി പൊട്ടൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് ആക്ച്വൽ ജി എൻ പി ഗ്രീൻ ജി എൻ പി ജി എൻ പി ഡിഫ്ലേറ്റർ നോമിനൽ വേഴ്സസ് റിയൽ ജി എൻ പി എൻ എൻ പി ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നാഷണൽ ഇൻകം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി ഡി പി ഇസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓഫ് എ നേഷൻ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഫാക്ടർ സർവീസസ് റെൻഡോർ ടു റെസിഡന്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദ ആർ സപ്ലൈഡ് ബൈ നോമൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഓർ അതർ സോ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി മൈനസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണത്തിലുള്ള മൂല്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജി ഡി പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ഡി പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എൻ പി മൈനസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ജി ഡി പിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നാഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ അഡീഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റോണ്ടിയേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓൺഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ നോർമൽ റെസിഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ കൺട്രീസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഷിംഗ് വെസൽസ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് വോ ദ ഹാവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ then third one embassies consulates and military establishments of a country located abroad so main aayitt moonu karyangalana nammal idile parayunnathu just onnu namukku endaanu nalladhu nokkam ee parnadhinu namukku clear aanu oru rashtrathinte allengil oru nation de rashtriya adir മാത്രല്ല ആ ഒരു നാഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി എന്ന ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്ഥിര നിവാസികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അവർ രണ്ടോ അതിലധികമോ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും ആ ഒരു നാഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ഥിര നിവാസികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അന്തർദേശീയ സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളിലോ രാഷ്ട്രത്തിന് മാത്രമായി ഗണനാവകാശം ലഭ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ മത്സ്യബന്ധന കപ്പലുകൾ എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക കിണറുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതെല്ലാം ഒരു നേഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എംബസീസ് കോൺസുലേറ്റ്സ് മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് അതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു നേഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്
embassies, consulates and military establishments of a foreign country. For example, Japanese embassy in India is a part of domestic territory of Japan. Then second one, international organizations like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എംബസീസ് കോൺസുലേറ്റ്സ് മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ എംബസീസ് കോൺസുലേറ്റ്സ് മിലിറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയുടെ പാർട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജപ്പാനീസ് എംബസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയുടെ പാർട്ടല്ല ജപ്പാനീസ് എംബസി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു നാഷന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് യു എൻ ഒ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതൊന്നും തന്നെ ആ ഒരു നാഷന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി എന്ന ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Net Domestic Product അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി പി എൻ ഡി പി ഇസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓഫ് എ കൺട്രി ആഫ്റ്റർ അലവൻസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൻ ഡി പി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ജി ഡി പി ബൈ ഡിഡക്ടിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യത്തിൽ നിന്നും തേയ്മാന ചെലവ് കുറച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഡി പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളുടെ ജി ഡി പിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി എൻ ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ലിംഗത്തിൽ വരുന്ന അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻകംസ് ഏൺഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് and private corporate sector within the domestic territory and abroad so private income equal to income accruing to private sector from domestic product plus net factor income from abroad plus current transfers from government plus other current transfers from the rest of the world plus interest on public debt അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഒരു രാജ്യത്തിലെ വ്യക്തികളും സ്വകാര്യ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നും വിദേശികളിൽ നിന്നും നേടുന്ന മൊത്തം വരുമാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഈക്വൽ ടു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പ്ലസ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നെറ്റ് ഫാക്ടോ ഇൻകം പ്ലസ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വർത്തമാനകാല ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് പ്ലസ് വിദേശ നാഷനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്ലസ് പൊതുകടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ദൻ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് ബിഫോർ ടാക്സസ് സോ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം പ്ലസ് ടാക്സസ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാർഹിക യൂണിറ്റുകൾക്കും കൂടി ഒരു വർഷം എല്ലാ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ആദ്യ തുകയെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം പ്ലസ് 
ടാക്സസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം പ്ലസ് ടാക്സസ് ആണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ദൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഈസ് ബ്രോഡർ ദാൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിനേക്കാളും ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം പേഴ്സണൽ ഇൻകം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഓൺലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെയോ ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻകം ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആസ് വെൽ അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ഇൻകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറെയും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ഇക്വേഷനും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം മൈനസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് പ്ലസ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നോക്കിയത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം നമ്മളിത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പോയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡിസ്പോസിബിൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്പോസിബിൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ദാറ്റ് ആക്ച്വലി റിമെയിൻസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ആസ് ദ വിഷ് it differs from personal income by the amount of direct taxes paid by the individuals so disposable income which is equal to personal income minus personal taxes or direct taxes so namaku adutadayittu disposable personal income endanennalladhu nu nokka vyaktikalku avarude ishtanusaranam ചെലവഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തായാലും ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഇൻകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല സോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പേഴ്സണൽ ഇൻകം മൈനസ് പേഴ്സണൽ ടാക്സസ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ദൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഓർ പി സി ഐ ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഇസ് കോൾഡ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ ദ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഡിവൈഡിങ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി ബൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ സോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാഷണൽ ഇൻകം divided by total population of that country adutha nammal discuss cheyunnathu per capita income allengil pci oru rajyathile janangalude sharashari varshiga varumanathe aanu nammal simply per capita income ennu parayunnathu oru nation de per capita income calculate cheyanulla equation aanu national income divided by ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഒരു നാഷന്റെ നാഷണൽ ലിംഗത്തെ ആ ഒരു നാഷന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി